Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 39 da playlist de questões sobre juros simples da Banca Sebrasp. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 39 da Banca Sebrasp. Mário depositou em um mesmo dia R$ 8 mil reais em uma aplicação financeira e R$ 9 mil reais em outra. A taxa paga pela primeira foi 1% menor que aquela paga pela segunda após 30 dias de aplicação. Sabendo que a primeira rendeu R$ 165,00 a menos que a segunda, conclui-se que a taxa de rendimento mensal da primeira aplicação foi. Então, ele quer a taxa mensal. Note que aqui ele me dá 30 dias, né? após 30 dias, que corresponde a um mês. Então, o período aqui de aplicação entre, é, dessas duas taxas vai ser de apenas um mês. Então, um período. Sabemos o seguinte, sabemos que o depósito 1 um foi de R$ 8.000,00, e o outro foi de R$ 9.000,00. Então, a gente vai separar essas informações. O capital 1 vai ser um capital de R$ 8.000,00. E o capital 2, um capital de R$ 9.000,00. Sabemos que existe uma diferença entre essas taxas. A taxa paga pela primeira foi 1% menor que aquela paga pela segunda. Então, a taxa 1, vou chamar aqui de taxa 1, corresponde a I. E a taxa 2, ela corresponde ao I mais 1%. Só que 1%, como é que eu represento esse 1%? 1% é, corresponde a 1 sobre 100. 1 sobre 100, 0,01. Aqui o período, né, a quantidade de períodos vai ser 1 para os dois, porque aqui eu tenho um mês. Esse um mês ele passou tanto para o investimento de 8 mil, quanto para o investimento aí de 9 mil reais. Então, eu tenho um período de um mês. E aí nós temos outra relação entre esses investimentos, que é o seguinte... Sabemos que a primeira, que é essa daqui de R$ 8 mil, rendeu R$ 165,00 a menos que a segunda. Então, quando a gente compara os juros, os juros da primeira aplicação, ele vai ser igual aos juros da segunda aplicação, menos R$ 165,00. Ou eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, os juros 2 menos os juros 1 um, igual a R$ 165,00. Eu posso... Passar esse 165 para o outro lado, viria para cá, e aí fazer a diferença. Juros 2 menos juros 1. Um. Apenas manipulação. Se eu tenho que a primeira rendeu 165 a menos que a segunda, então significa que a diferença entre a maior, que no caso é a segunda, e a menor, tem que dar 165. É justamente essa equação aqui que nós vamos precisar para resolver o problema, para encontrar a taxa. E aqui, desses valores, eu consigo determinar quem é o meu juros 1, um, e quem é o meu juros 2? O juros 1, um, quem que vai ser? Usando a equação de juros simples, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos, nós vamos ter um capital de 8 mil, vezes a taxa que vai ser I, vezes a quantidade de períodos, que é 1. Um. Então, juros 1, um, 8 mil I. E agora a gente calcula também os juros 2. Os juros 2 eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa equação daqui, vou escrever lá em cima. Eu vou ter aqui que o juros 2 menos o juros 1 um é igual a 1,65. Um vou deixar ele aqui para a gente poder resolver aqui em cima. E aqui eu vou calcular os juros 2. Juros 2, R$ 9.000, que é o capital. E multiplica a taxa. A taxa aqui é I mais 0,01, vezes a quantidade de períodos, que aqui vai ser 1 um também. Então, juros 2, R$ 9.000i. R$ 9.000i mais 9.000 vezes 0,01 dá 90. Então, Vou substituir aqui apenas por 90. Como esses dois valores, a diferença dá 165, então eu vou escrever 9.000 e mais 90, que corresponde aqui aos juros 2, que é o que eu estou pegando aqui de baixo, menos o juros 1. Quem que é o juros 1? 8.000 i. 8.000 i. Isso aqui tem que ser igual a 165. Aqui eu vou ter 9.000 menos 8.000, que dá apenas 1.000. 1.000 i. E aqui eu vou ficar com 165 menos 90. Porque esse, esse 90 está positivo, eu vou passar ele para o outro lado negativo. Então, o meu i vai ser é, 165 menos 90 dá 75. 75 sobre 1.000. Só que como os meus resultados aqui nas alternativas estão em porcentagem, o que eu posso fazer aqui para facilitar o cálculo é multiplicar direto por 100. Esse 100 vai dar origem aqui ao símbolo de porcentagem. Então, zeros vão com zero, 75 dividido por 10... 7,5% ao mês, né? Convertemos aqui 30 dias em um mês, então encontramos a taxa ao mês. E aí, a nossa taxa de 7,5% ao mês é um valor que é superior a 7% e ele é inferior a 8%. Então, a alternativa correta aqui da questão 
se encontra na letra C. Não deixe de baixar o PDF com as questões, o link vai estar aí na descrição do vídeo.